ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருந்த பெல் ஐக்கோனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் நாமத்துங்க அப்போ தான் நாங்கள் எந்த வீடியோஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வரும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல் இது உங்கள் அணிசி நம்ம இன்றைக்கி என்ன எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா நேற்று அமேசான் ப்ரைமில் ரிலீஸ் ஆன பெண் குயின் படத்தை பற்றி வாங்க பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் பெண் குயின் கார்த்திக் சுப்ராஜ் ப்ரொடக்ஷனில் கீர்த்தி சுரேஷ் நடித்து சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைச்சு கார்த்திக் பழனியோட சினிமாட்டோகிராஃபியில் ரிலீஸ் ஆன படம் தாங்க பெண் குயின் இந்த படத்தை நேற்று அமேசானில் ரி ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஆக்சுவலாக நேற்று கொஞ்சம் ஒர்க் இருந்ததுனால நேற்று நைட்டு தான் நான் வந்து படம் பார்த்தேன் அந்த படத்தோட ரிவ்யூ தான் நம்ம இந்த படத்தில் பார்க்க போகிறோம் இந்த படம் வந்து எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ட்ரெய்லரில் கூட நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம வீடியோ போட்டிருந்தோம் இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு மிஸ்ட்ரி த்ரில்லரு ஒரு ராட்சசன் மாதிரி இருந்தது இது ட்ரெய்லர் பார்க்கறதுக்குன்ட்டு அதே ஃபீலு இந்த படம் பார்க்கும்போது இருந்துச்சா அப்படின்னா இல்லைங்க கண்டிப்பாக இல்லை இந்த படத்தில் வந்து நம்ம ரிவ்யூ பண்ணும்போது ஸ்பாய்லர் அலர்ட்டாக இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த படத்தோட ஓவரால் கதை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தோடனே வந்து கீர்த்தி சுரேஷ் காட்டுறாங்க அவங்க வந்து ஒரு செவன் மந்த்ஸு ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்க அவங்க செக்கப் போகிறாங்க அங்கே போகும்போது அவங்க நினச்சி பார்க்குறாங்க சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆகோ அவங்க வந்து வேறு ஒரு ஹஸ்பண்ட் கூட இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து அப்போ ரெண்டு வயசில் ஒரு குழந்தை இருக்குது அந்த குழந்த கிட்னாப் பண்ணப்படுது கொலை பண்ணப்படுது அந்த குழந்தை வந்து ஒரு சைக்கோ பார்த்து வந்து கொலை பண்ணுற மாதிரி காட்டுறாங்க ஆனால் இவங்க வந்து ஆணித்தனமாக நம்புகிறாங்க இல்லை நம்ம பையன் இன்னும் சாகலை அப்படின்ட்டு அதனால் அவங்க மன வாழ்க்கையில் ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுது அவங்க அந்த கணவனை வந்து பிரிஞ்சு வராங்க அடுத்து வேறு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ கன்சீவாக இருக்காங்க இதை வந்து இந்த ப்ரெசண்டில் அதை நினச்சி பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிங்க ஆனால் இன்னும் வந்து அவங்க ப அந்த பையன் உயிரோட்டிருக்கான்னு நம்புகிறாங்க அப்படின்னு ஸோ அந்த சைக்கோ பற்றி யார் எதுக்காக கொலை பண்ணுறான் இவங்க பையன் உயிரோடு இருக்கானா இவங்க பையன் உங்களுக்கு கிடைச்சானே இல்லையா இது தாங்க கதை நம்ம தமிழ் டக்கீஸில் சொல்கிற மாதிரி இந்த கதையே வந்து ஒரு நல்ல கதை தாங்க ஒரு மிஸ்ட்ரி த்ரில்லருக்கு கரெக்டாக இவங்க வந்து ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணி ஆப்டாக வந்து சை எல்லாமே யோசிச்சு ஒரு ஃப்ளோவாக எடுத்துருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ட்ரெய்லர் கட்டு மாதிரி படம் எடுத்துருந்தாங்கன்னா படம் செம்மையாக இருந்திருக்குங்க ஆனால் இங்கே பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்பாய்லர் விளாட்டுங்க இங்கே பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீர்த்தி சுரேஷ் அவங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே வந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் இருக்காரு அவங்க அந்த குழந்தை காணாம போயிருது அவர் பிரிஞ்சு தான் வந்து இன்னொரு இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து கன்சீவ் இருக்காங்க கட்டுறாங்க இந்த ரெண்டு கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூர் இந்த சிந்து போத்து படத்தில் வில்லான நடிச்சிருந்தார்ல லிங்கா அப்புறம் மெஹந்தி சர்கஸ் படத்தில் ஹீரோ நடிச்சிருந்தார்ல மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் பண்ணியிருக்காங்க ஹீரோ ஹீரோன்னு சொல்ல முடியாதுங்க சும்மா அமெரிக்க மாப்பிள்ளைகள் அந்த மாதிரி கேரக்டர் தாங்க பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஹீரோயின் ஓரியன்டட் சப்ஜெக்டில் இருக்கிற பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்போ பொன்மகள் வந்தாலில் கூட ஃபுல் ஃபோக்கஸ் வந்து உங்களுக்கு ஜோதிக மேலே தான் கொடுத்துருப்பாங்க இதை தவிர மற்றவங்க மேலே ஒரு சின்ன ஃபோக்கஸ் கூட இருக்காது இந்த படத்தில் ஃபுல் ஃபோக்கஸுமே கீர்த்தி சுரேஷ் மேலே தான் இருக்குது ஃபு கீர்த்தி சுரேஷ் சுற்றி தான் நகருது அவங்க ஏழு மாதம் கர்ப்பமாக இருக்காங்க எங்கே போனாலும் அவங்க தான் போகிறாங்க நைட்டில் போய் லேக்கில் உட்காந்துருக்காங்க மரத்தில் போய் அந்த மரங்களுக்கு இடையில் காடு காடாக இருக்குது அந்த இடத்துலலாம் போய் ஏதோ தேடுறாங்க ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க என்னென்னமோ பண்ணுறாங்க எல்லா அட்வென்ச்சர்ஸும் அவங்க தான் பண்ணுறாங்க இவங்க ரெண்டு ஹஸ்பண்டு ரெண்டு பேரும் அவங்க என்ன தான் பண்ணுறாங்க வேஸ்ட்டு அவங்க கேரக்டர் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டு எதுவுமே கிடையாதுங்க ஒரு பாண்டிங்கு நீங்கள் எதுவுமே கிடையாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா படத்தில் ஏகப்பட்ட லாஜிக் மிஸ்டேக்குங்க படம் நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு இது வந்து ஃபேண்டசி படமா இல்லை எமோஷ்னல் ட்ராமாவா இல்லை மிஸ்ட்ரி தில்லரா இல்லை எதை நோக்கி படம் போகுதுன்னே எனக்கு வந்து சத்தியமாக இன்ட்ரோல் வரைக்கும் புரியவே இல்லை இப்போ இன்ட்ரோவில் அவங்க இன்ட்ரோல் மீட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேய் படம் வாங்க கூட நம்மளை யோசிக்க வச்சிட்டாங்க அதுக்கடுத்து இல்லை அதுவும் இல்லைங்கிற மாதிரி அப்படியே போகுதுங்க படம் ஜவ்வாக எழுக்கிறாங்க இன்னொன்று என்னென்னா படம் பார்த்துட்டே இருந்தேன் சைக்கோ பற்றி யாருன்னு ரிவியூல் ஆயிடுச்சு ரிவியூல் ஆனே சரி படம் முடிஞ்சிருச்சு போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே அப்படின்னு நினச்சா இன்னும் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் படம் இருக்கு
நிறைய கேள்வி இருக்கு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் படத்துல நிறைய வந்து விடி தெரியாத கேள்வி நிறையவே இருக்குங்க படம் பார்க்காதவங்க இதை ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க தயவு செஞ்சு ஸ்பாயில் ஆகிட்டு தான் கண்டிப்பா ரெண்டு வயசு குழந்தை ஒன்று காணாமல் போயிடுது அந்த குழந்தைய தேடி அஞ்சு வருஷமா வந்து இவங்க வந்து தேடிட்டு அலைஞ்சிட்டு வருத்தப்பட்டு இருக்காங்க அப்ப அந்த அஞ்சாவது வருஷத்துல புருஷன் கூட சண்டை வருது புருஷன் வந்து நீதான் இல்லாத காரணம் அவங்க பிரிஞ்சலாங்கிறாரு பிரிஞ்சு வந்தவங்க அடுத்த ஒரு வருஷத்துலயே வந்து திரும்ப கல்யாணம் பண்ணிட்டு திரும்ப கன்சி வர்றாங்க அப்ப அவங்க அவங்க லைஃப்ல இருந்து மூவ் ஆன் ஆயிட்டாங்கன்னு தானே அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த பையனை தான் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அப்படிங்கிறது ஏத்துக்கவே முடியல இன்னொன்னு ரெண்டு வயசு பையன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வாட்டி காணாம போய் அடுத்த ஒரு வாட்டி காணாம போறான் அதுக்கடுத்து கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அவனை கொண்டு போய் நிறைய இடத்துல இவங்க விட்டுட்டு போறாங்க நாய காவலை கூப்பிட்டு போறாங்க கார்ல விட்டு போயிடுறாங்க திரும்ப கூட்டத்துல கூப்பிட்டு போறாங்க கிருதி சுரேஷ் படம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பல சீன்ல அந்த பையனை விட்டுட்டு போகுது விட்டுட்டு போகுது விட்டுட்டு போகணும்னு நமக்கே தெரியும் கிளைமேக்ஸ்ல கூட அந்த விட்டுட்டு போயிடும் ஒரு வாட்டி ஒரு பையனை தொலைச்சவங்க மறு அடுத்த வாட்டி எப்படி பார்த்துக்குவாங்கன்னு நமக்கு தெரியாதா அது ஒரு பெரிய இது இன்னொன்னு அதுக்கப்புறம் இந்த ஹீரோ ஹீரோ ஹீரோன்னு ஒருத்து பாருங்க இவங்க முத புருஷன் ரெண்டாவது புருஷன் ரெண்டு பேரும் மங்குனி மாதிரியே தெரியறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்றாங்க ஒண்ணுமே வந்து ஃபுல்லா எதுவுமே கிடையாது இந்த படத்துல ஒரு நாய் நடிச்சிருக்குங்க சைரஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த நாய் கண்டுபிடிக்கிறது கூட வேற யாரும் கண்டுபிடிக்கல அந்த நாயும் கீர்த்தி சுரேஷன் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட அந்த நாய் ஹீரோ அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அந்த நாயே பாதி படத்துல எல்லாத்தையும் அதுதான் கண்டுபிடிக்குது இவன் தான் இவன் தான் இல்லை இவன் தான் இந்த இடத்துல இது இருக்கு அந்த இடத்துல அது இருக்குன்னு அதுதான் கண்டுபிடிக்குது அப்புறம் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு கனவு வர மாதிரி கட்டவங்க சைக்கோ பார்த்து அடிக்கடி இவங்களுக்கு கனவு வர மாதிரி கட்டவங்க சைக்கோ பார்த்து எப்படி கொலை பண்றான் அந்த இடத்துல என்னன்னு நிக்குது இந்த நாய் நிக்குது அப்படி இப்படின்னு அவன் போய் தண்ணிக்குள்ள இறங்குற மாதிரி அந்த கனவு இவங்களுக்கு ஏன் வருதுன்னு கடைசி வரையும் சொல்லவே இல்லை இவங்க பையன் திரும்ப கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் பேசவே மாட்டான் ஆனா கிளைமேக்ஸ் சீன்ல இவங்க போய் அந்த இடத்த இது பண்ணும்போது அம்மா அம்மான்னு கத்துவான் அது எப்படி கத்துனா எப்படி ஏன் பேசல அவன் இவ்வளவு நாள் திரும்ப இப்ப எப்படி பேசுறான் அதுக்காக ஒரு இதுவே சுத்தமா வந்து கிடையாது அதை வந்து தெளிவாவே சொல்லவே இல்லை ஆஹ் அந்த இவங்க கண்டுபிடிச்ச டாக்டர் வந்து சொல்லுவாரு நீ நல்லா யோசி நீ நல்லா யோசி நல்லா யோசினா அப்ப டாக்டருக்கு வந்து அந்த வில்லனை தெரியும்னு அர்த்தம் அது எப்படி தெரியும் வில்லன் லெப்ட் ஹேண்டட் மட்டும் தெரிஞ்சாவே இவங்க தான் வில்லன்னு டாக்டர் கண்டுபிடிச்சிடுவாரு டாக்டருக்கு எப்படி தெரியும் அப்ப இவங்க லாஸ்ட்ல வந்து வில்லன் சொல்லுவோம் இந்த டாக்டர் வந்து என்னோட டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணதுனாலதான் வந்து நான் வந்து மாட்டினேன் அப்படின்னு டாக்டருக்கு போனாலும் இவங்க டெக்னிக் எப்படி தெரியும் இந்த சார்லி சாப்ளின் ட்ரெஸ் போட்டு தான் போவாங்க எங்க பார்த்தாலும் அப்படின்ட்டு டாக்டர் எப்படி இவன் டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சான் இந்த மாதிரி அட்டுக்கடுக்க கேட்கணும்னா ஒரு நூத்தி முப்பது படத்துல தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி படம் எல்லாம் ஓடிட்டு ரிலீஸ் பண்ணிருங்க ஏன்னா நமக்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் சார்ஜோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் சார்ஜ்ல எல்லாமே கவர் ஆயிருதுல சோ சும்மா பாக்குறோம் டூ ஹவர்ஸ் டைம் வேஸ்டோட போ தேட்டர் ரிலீஸ் பண்ணீங்கன்னா பணமும் வேஸ்ட் எல்லாமே வேஸ்ட் தான் பெண் குயின் உங்களுக்கு ஆழ்ந்த மனசு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா பாக்கலாம் இன்னொன்னு கீர்த்தி சுரேஷ் வர கொஞ்சம் இலைச்சிருக்காங்க என்ன சொல்றது ஒரு சில சீன் எல்லாம் பார்க்க முடியல ஏன் ஏற்கனவே ஒல்லி கொஞ்சம் ஒல்லியா தான் இருப்பாங்க ஏன் போய் இந்த மாதிரி அழைச்சாங்கன்னு சத்தியமா தெரியல எனக்கு இது ஃபீல் ஆச்சு உங்களுக்கும் ஃபீல் ஆச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க இது என்னோட தனிப்பட்ட கருத்து நான் உங்களுக்கு மேல திணிக்கல ஆக்சுவலா ரிவ்யூ பண்றதுல நம்ம சேனல்ல வந்து ஒரு இதுவே கிடையாது ஆனா இந்த படம் பார்த்துட்டு சூப்பரா இருக்கும் ரிவ்யூ பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா என்ன மொக்க பண்ணியாச்சா அதுக்காகவே இந்த ரிவ்யூ போட்டுருக்கேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி